kovászos uborka receptjeinek millió formája található a neten. Ez pedig csak egy lesz a sok közül. Hogy egy ilyen 4 literes üveg kovászos uborkához biztosan elég legyen a felöntőlé, 3 liter vizet teszek fel, fel csak nem forralni, csak felforralni, és három evőkanál sót teszek bele. Tehát literenként egy evőkanál só szükségeltetik. Nem biztos, hogy kelleni fog a három liter sőt, biztos, hogy nem fog kelleni. Ez ilyen biztonsági rátartás, hogy szükség esetén pótolhassam az érlelés során elpárolgott lét. A sós hisz felfort, pihenő pozícióba rakom, és amíg visszavűk szobahőmérsékletre előkészítem az érlelendő anyagot. Az uborkát körönkefével simára dörzsölöm, hogy ne legyen szőrös. Az uborkák két végét levágom, hogy ne legyen keserű, valamint mérettől függően kettőbe vagy négybe vágom hosszában, de úgy, hogy az utolsó centig csak körülbelül. Hát, hogy elnézem, itt mindegyik csak kettőben lesz vágva, mert nem olyan nagyok. A kenyeret alulra teszem, nehogy később kibukkanjon a tetején, mert akkor megpenészesedik a levegőn. Erre jön rá a, a 8-10 babérlevél, de attól függ, hogy mekkorákat próbálunk bele. Ugye nagyobb a kevesebb is elég. Aztán a fokhagymát szerintem bevartosom egy kicsit. Hát egy teás kanálnyi borsot, egész magyar borsot dobálunk bele, és egy olyan egy fejnyi fokhagymát. Gerezdeket elég ketté vágni, fölösleges zúzni vagy apróra darabolni. Így is megteszi a hatását. Ezeket a kicsiket is elvágom. És akkor most már tényleg a jobb a fűszer, a csokornyi kapor. Szépen betározzuk, mint a lőszereket. Ez egy kellemes türelem játék. Valaki szereti csinálni, az rendesen feltöltődik tőle. Végül pedig felöntjük a szoba hőmérsékletűre visszahült sós lével, gondosan ügyelve rá, hogy teljesen ellepje az uborkákat. Lefedjük egy tányérral, és három napig érleljük. Fél árnyékban, nem napon, hanem fél árnyékban. Amit még nagyon fontos tudni a kovászos uborkával kapcsolatban, hogy a meleget szereti, nem pedig a napfényt. Tehát nem szereti a direkt napfényt, úgyhogy ne napon érleljük, hanem fél árnyékban, mert napon elég nagyra az esély, hogy felfor, így az uborka benne megszottyad, megszürkül, és már nem lesz olyan, mint egyébként, amikor csak fél árnyékban normál melegben érleljük. Ha pedig estére vár, vagy éjszakára várható egy komolyabb lehűlés, akkor vigyük be a szobahőmérsékletre, reggel pedig vissza, és akkor ebből egy ilyen három napos túrus, ahogy már mondtam, bőségesen elég. És amint beért, tehát már megért, vagy nem is tudom, hogy mondják, tehát már fogyasztható lesz egy három nap után, akkor Szűrjük le a zub... Tehát, szedjük ki ugye az uborkát a léből, a lét érlelő levet szűrjük le, majd öntsük vissza az uborkára, és egy zárható edényben, hűtőben tároljuk, amíg el nem fogy. Persze, ha csak nem esszük meg együltében. Jó, hát akkor, hogyha elkészítitek, jó étvágyat hozzá. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!